കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ കിട്ടേ കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചത് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഓപ്ഷനുകളെ പറ്റി നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല കൂടുതൽ ഓപ്ഷനുകൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല പ്രിയ സുഹൃത്ത് മാഹിൻ നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകൻ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച വന്ന ഉടനെ തന്നെ യൂത്ത് ഫോറത്തിൽ നമ്മുടെ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി സന്തോഷ് സാറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മറ്റു പ്രൊസീജിയറായിട്ടൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് സന്തോഷ് സാറാകട്ടെ വളരെ സന്തോഷ താല്പര്യപൂർവ്വമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഒരു ആവശ്യത്തെ അംഗീകരിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ സഫർ അലിക്ക സഫർ അലിക്കായിട്ടും മാഹിൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സഫർ അലിക്കയും വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടിയതാണ് ഇത് സന്തോഷ് സാറിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നത് ഏതായാലും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ അധ്യക്ഷനൊക്കെ പറയും അതിൽ അർപ്പിതമായ കർത്തവ്യം ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടകനായിട്ടുള്ള കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും ഏനപ്പ മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെയും മുൻ എക്സാം കൺട്രോളർ ആയിട്ടുള്ള ജയരാജ് സാറിനെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ യോഗാധ്യക്ഷൻ യൂത്ത് ഫോറം പ്രസിഡന്റ് വിനോദേട്ടൻ യൂത്ത് ഫോറം സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് യൂത്ത് ഫോറത്തിന്റെ ഭാരവാഹികൾ അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ വൺ സീറോ കോച്ചിങ് സെന്ററിന്റെ ഡയറക്ടർ ബഹുമാനനായ സന്തോഷ് സാറ് അദ്ദേഹത്തെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സോ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ സഫർ അലിക്ക രേഖ മേഡം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എല്ലാവരെയും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി കേരള ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ദി ബ്ലൈൻഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ കാഴ്ചപരിമിതരായി കാഴ്ചപരിമിതരായ ഏതാനും ചെറുപ്പക്കാർ ചേർന്ന് രൂപീകരിക്കുകയും ഇത്രയും കാലം നിരവധി മേഖലകളിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് കാഴ്ചപരിമിതർ പ്രവർത്തിച്ചു വരികയുമാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും കലനാത്മകമായ ഒരു വിഭാഗമാണ് കെ എസ് സി യൂത്ത് ഫോറം കാഴ്ചപരിമിതരായിട്ടുള്ള യുവാക്കളുടെ ജീവിതങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും അതിന് പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭാഗം എന്ന നിലയിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം കൂടിയാണ് നിലവിലെ നിലവിലെ ഫോറം കമ്മിറ്റി ചുമതലയെടുത്ത് ഇപ്പോൾ അഞ്ചു മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ നേരത്തെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട അൻസാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ കാഴ്ചപരിമിതർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ സന്തോഷവും ചാരിതാർത്ഥ്യവും ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചുവടുവെപ്പാണ് കാഴ്ചപരിമിതർക്കായിട്ടുള്ള ഈ ഓൺലൈൻ പി എസ് സി കോച്ചിങ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് നമുക്കറിയാം കുറച്ചു നാൾ മുന്നേ കേറ്ററ്റ് പരിശീലനം കെ എസ് ബി യൂത്ത് ഫോറം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു കേറ്ററ്റ് പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് ഇന്ന് വന്നപ്പോൾ പ്രസ്തുത കോച്ചിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത നിരവധി പേർ ഉന്നത വിജയം നേടി എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ദിവസത്തിൽ തന്നെ മറ്റൊരു സംരംഭം ഈ രീതിയിൽ തുടങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ അഭിമാനമുണ്ട് അതിന് അതിൽ ഏറ്റവും അധികം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താനുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സന്തോഷ സാധനമാണ് ഇപ്പൊ ഏതായാലും കാഴ്ചപരിമിതരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു തൊഴിൽ നേടുക എന്നുള്ളത് പരമപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതിന്റെ കഴിഞ്ഞ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ സന്തോഷ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിലും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നതിന് നമ്മുടെ ഒരു വ്യക്തിത്വം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു തൊഴിൽ അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിനും മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിനും അതിലേറെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പരിശീലനമാണ് ഇവിടെ സന്തോഷ് സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ വളരെ കൃത്യതയോട് കൂടി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മറ്റെല്ലാം കഴിഞ്ഞ പി എസ് സി കോച്ചിങ് എന്നുള്ള നിലപാടല്ല പി എസ് സി കോച്ചിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റെന്തും എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടിലേക്ക് രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ഈ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉന്നത വിജയം നേടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല മാത്രവുമല്ല നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ എയ്ഡഡ് മേഖലയിലും നമുക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ തുറന്ന് കിട്ടുകയാണ് എയ്ഡഡ് മേഖലയിൽ തൊഴിലവസരം തുറന്നു കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരേ സമയം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ധാരാളം തൊഴിലവസരങ്ങൾ വരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ
നന്ദി ഇനി നമ്മുടെ ഈ കോഴ്സിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജലാൽ സാറിനെയും മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായിട്ട് ബഹുമാനിയനായ സന്തോഷ് സാറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളൂ സാർ എന്റെ ഞാൻ ഈ യൂത്ത് ഫോറത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ആലോചിച്ച സമയത്ത് വളരെയേറെ സന്തോഷം നമുക്കുണ്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ കൊറോണയുടെ പീരീഡ് സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ നടത്തും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ നടത്തി അത് ഗുണം എങ്ങനെ എത്ര കണ്ട് അത് ഗുണം ബലത്തിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് മാസക്കാലത്തെ റിസൾട്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ നൂറ് ശതമാനം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായത് ആ കഴിഞ്ഞ സഫറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ആ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഏകദേശം ഇരുപതോളം ആൾക്കാർ ജോലിയിൽ കിട്ടും എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പത്തോളം ആൾക്കാർ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ഒരു സംതൃപ്തിയിലാണ് കേരള യൂത്ത് ബ്ലൈൻഡ് ഫോറം ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമായി വന്നപ്പോൾ നമ്മളതുമായി സഹകരിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ ആ സമയം അതിന്റെ ക്ലാസ് തുടങ്ങും ഇനി ഒന്നാം തീയതി ക്ലാസ് തുടങ്ങാമെന്ന് മാഹിൻ പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് ഇട്ട സമയത്ത് ഞാൻ മാഹിനോട് പറഞ്ഞു മാഹിൻ ആ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ആ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാരുണ്ട് അതിലൊന്ന് ആദ്യമായി എന്നെ പി എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പി എസ് സി ക്ലാസ്സുകൾ നടത്താൻ വേണ്ടി നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിച്ച പ്രൊഫസർ കെ പി ജയരാജൻ അത് സാർ അദ്ദേഹം അന്ന് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ ആയിരുന്നു പിന്നീട് മെഡിക്കൽ യോനപ്പയ മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ ആയ പ്രൊഫസർ കെ പി ജയരാജൻ സാർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാഴ്ച പരിമിതരായ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് പി എസ് സി കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ എന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിച്ച രേഖയും അതുപോലെ തന്നെ സഫറൊക്കെ സഫറാണ് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം വളരെ നന്നായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലം ഒന്നൊന്നര വർഷക്കാലമായിട്ട് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തുന്നത് വരെ സാധാരണ പല ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഞാൻ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വളരെ 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 മനോഹരമായിട്ട് ആ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ സഹായിച്ചു പക്ഷെ അത് ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തുന്നത് വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അത് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ പിറകെ നടന്ന ആൾക്കാർ എന്റെ മുപ്പത് വർഷക്കാലത്തെ ഈ കരിയറിനിടയിൽ വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അതിൽ ഒരാൾ ഏറ്റവും ഞാൻ ബഹുമാനത്തോടെ ഓർക്കുന്ന ഒരാളാണ് സഫർ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെയും കൂടെ ഈ പരിപാടിക്ക് അത് സംഘടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വേണം ക്ലാസ് തുടങ്ങാനെന്ന് ഞാൻ മാഹിനടുത്ത് സൂചിപ്പിച്ചു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരെ രേഖയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫസർ കെ പി ജയരാജൻ സാറിനെയും സഫറിനെയും ഒരുമിച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം കാരണം ഏത് പ്രോഗ്രാമും തുടങ്ങുന്നത് ആ തുടങ്ങുന്നതില് ഒരു വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതുപോലെ ഇരിക്കും അതിന്റെ അവസാനം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാരുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അതിന് ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രൊഫസർ കെ പി ജയരാജൻ സാറിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈ മീറ്റിങ്ങിനകത്ത് കീനോട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഫറിനെയും ആശംസകൾ നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടി രേഖയും നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാരുടെയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് സൂചിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി കുട്ടികളോട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനിയുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗിൽ ഞാൻ പറയാം മാത്രമല്ല ഇതിന് മുമ്പേ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗിനകത്ത് ഞാൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കാര്യത്തിലേക്ക് ഒന്നും കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാരെയും എന്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അവര് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും താങ്ക് യു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് എന്തുകൊണ്ടും യോഗ്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ ജയരാജ് സാർ കാരണം സന്തോഷ് സാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സന്തോഷ് സാറിനെ ഈ മേഖലയിലേക്ക് ജയരാജ് സാർ കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് നമ്മളും അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ഒരു സഹായം ഈ ഒരു പിന്തുണ അപ്പൊ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ബഹുമാന്യനായ ജയരാജ് സാറിനെ
ഇന്നത്തെ ഈ പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എത്രയും പ്രിയങ്കരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളായ യുവ സുഹൃത്തുക്കളെ വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു ചടങ്ങിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്നത്തെ ഈ രാത്രിയിൽ ഒത്ത് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് കേരള ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ബ്ലൈൻഡിന്റെ യൂത്ത് ഫോറം വളരെ മാതൃകാപരമായ ഒരു സന്നദ്ധ സേവന വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് അംഗപരിമിതിയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പി എസ് സി തുടങ്ങിയ മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുക എന്ന ഒരു സംരംഭമാണ് ഇന്ന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പരിശീലന പരിപാടി കൃത്യനിഷ്ഠതയോടും അതുപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്രീയമായ മാർഗങ്ങൾ അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ദീർഘകാലത്തെ അനുഭവ സമ്പത്തും ആത്മാർത്ഥയോടുകൂടിയുള്ള പ്രവർത്തനവും കൈമുതലായിട്ടുള്ള ശ്രീ ടി ജെ സന്തോഷ് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുമ്പോൾ ഇത് ഒരു വിജയകരമായ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേരും എന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾക്കൊക്കെ പൂർണ്ണമായും പ്രതീക്ഷ വെച്ച് പുലർത്താം എന്നാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായി അഭിപ്രായപ്പെടുവാനുള്ളത് സന്തോഷിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു സൽക്കർമ്മത്തോടും പ്രവൃത്തിയോടൊപ്പം മനസ്സും അതിന് ചേർത്ത് വെക്കുകയും അതിൽ പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായ മനോഭാവത്തോടു കൂടിയിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക എന്നത് ടി ജെ സന്തോഷിൻ്റെ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ തന്നെ പ്രത്യേകതയാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവരും അതിനോട് യോജിക്കുകയും നമ്മളും ഒരു പരിധിവരെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐക്യപ്പെടലും ഒത്തുചേരലും ഇന്നിവിടെ സാധ്യതമായത് ഞാൻ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ കടക്കുന്നതിന് പകരം ഈ പരിശീലന പരിപാടിയുടെ പ്രത്യേകതയും ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും ചുരുക്കം വാക്കുകളിൽ സംസാരിക്കാം എന്നെനിക്ക് തോന്നിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ പരീക്ഷകൾ പല വിധത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ സാധാരണ പരീക്ഷ രണ്ട് നമ്മൾ വലിയ താല്പര്യമൊന്നും എഴുതാതെ താല്പര്യമൊന്നും കാണിക്കാതെ എഴുതുന്ന മറ്റ് ചില സാധാരണ പരീക്ഷകൾ മൂന്നാമത്തേത് മത്സര പരീക്ഷയാണ് നമ്മൾ വിദ്യാലയങ്ങളിലൊക്കെ നടത്തുന്ന പഠനം അതിൻ്റെ അവസാനം വന്നു ചേരുന്ന പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു മത്സര സ്വഭാവം താരതമ്യേന കുറവാണ് നമ്മൾ നന്നായി പഠിച്ചു നമ്മൾ നന്നായി എഴുതിയാൽ നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടി അത് മതി നമ്മൾക്ക് അത് കിട്ടിയ മാർക്ക് നമ്മൾ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കിട്ടിയ മാർക്ക് സിന്ദാബാദ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആ മാർക്ക് മതി നമ്മൾക്ക് പക്ഷേ പി എസ് സി പോലെയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന മത്സര പരീക്ഷകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മത്സര അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ് അവിടെ ഓരോ മാർക്കിനും അതിൻ്റെതായ വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് എത്ര മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഇൻഡെക്സ് കണക്കാക്കി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒറ്റ മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന കാരണം കൊണ്ട് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ പുറത്തു പോകേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പെടാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും ഒരു മാർക്കിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിന് നമ്മൾ അവസാന നിമിഷത്തിൽ ജോലിക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ട ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരം ഒരു മാർക്കിൻ്റെ വ്യത്യാസമായതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ആ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ദൗർഭാഗ്യകരമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാം ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മത്സര പരീക്ഷക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടിയാൽ നമുക്ക് ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് എന്ന് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നാം ഈ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും പങ്കെടുക്കുന്നത് ഓരോ ക്ലാസ്സിലും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല പരിശീലനം നൽകുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി പറഞ്ഞു തരും നമ്മളൊക്കെ ഇത് പറയാൻ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടാൻ ഒരു കാരണം പലപ്പോഴും മത്സര പരീക്ഷകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നമ്മളൊരു അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിലും ഈ മേഖലയിൽ അല്പം പരിചയമുള്ള ഒരാളെന്ന നിലയി
പരീക്ഷയുടെ ഒരു അഞ്ച് ദിവസം മുമ്പേക്ക് വന്നിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് ചോദിച്ചു സാർ ജനറൽ നോളജിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ സംശയിക്കും ഈ അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് പഠിച്ചതിനെ കൊണ്ട് വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ പക്ഷെ അങ്ങനെ നിരാശപ്പെടുത്തി പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും എങ്ങനെ ഇതിനു വേണ്ടി വല്ല കുറേ നാളത്തെ ഒരു സ്ഥിരോത്സാഹം വർത്തിയിരുന്നു അതൊന്നും വേണ്ട സാർ എനിക്ക് പൊതുവിജ്ഞാനം എനിക്ക് നല്ല പരിചയമുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ പത്രവും വായിക്കാറുണ്ട് വായനശാലയിൽ നിന്നും വായിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം എനിക്കറിയാം അപ്പം ഈ യുവാവ് വിചാരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുന്ന പൊതുവിജ്ഞാനമാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യമായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ വളരെ ഈസി ആൻഡ് ലേസി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പരീക്ഷകളെ കാണുന്നത് മത്സര പരീക്ഷകളെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ലാഘവ ബുദ്ധിയോടെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ലേസി ആയിട്ട് കാണരുത് അതിൽ ചോദിക്കുന്ന ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം പറയാൻ പ്രാപ്തരാകുന്ന വിധത്തിൽ നാം നമ്മുടെ പഠനത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ നാം സ്വായത്തം ആക്കണം അത് നിങ്ങൾക്ക് പരിശീലന ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരും അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ഉൾക്കൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയും വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിജയം നിങ്ങൾക്ക് സുനിശ്ചിതമാണ് ഒന്നുകൂടി കൂടി ചേർക്കട്ടെ ഈ പരീക്ഷകളൊക്കെ നമുക്ക് പാസ്സാവാനുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ മത്സര പരീക്ഷയും നമുക്ക് മത്സരിക്കാനുള്ളതും നമുക്ക് ജയിക്കുവാനുള്ളതും നമുക്ക് ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടാനുള്ളതും ആ ഉയർന്ന മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ജോലി നേടുവാനുമുള്ളതാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചാൽ ഈ പരീക്ഷ നമ്മുടെ പരീക്ഷയായിട്ട് മാറുന്നു ഈ പരീക്ഷയിൽ വിജയം നമ്മുടെ വിജയമായിട്ട് മാറുന്നു ഈ വിജയം നല്ല മാർക്കോട് കൂടിയുള്ള സുനിശ്ചിതമായ വിജയമായി മാറുന്നു അത് ജോലി എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്വപ്നം നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് സുനിശ്ചിതമാക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് മാറും ഈ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം നമ്മൾക്ക് വേണം അതോടൊപ്പം ഈ എല്ലാ ക്ലാസ്സും കൃത്യമായി കേൾക്കുവാനുള്ള ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യം നമുക്ക് വേണം അത് പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ആത്മാർത്ഥത വേണം അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച പഠനം പഠിച്ചത് തന്നെ വീണ്ടും വായിച്ച് പഠിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് അതിനൊരു കണ്ടിന്യൂറ്റി നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്താൽ ഈ പരീക്ഷ നമ്മുടെയും ഈ പരീക്ഷയിലെ വിജയം നമ്മുടേതുമായിട്ട് മാറും ഒരു കാര്യം കൂടെ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന് വലിയ പ്രചരണമൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പലപ്പോഴും ഈ മത്സര പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ചിലർ അതൊരു പ്രചരണമാക്കി എടുക്കും ആ വീട്ടുകാരെയും അതുപോലെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെ കാണുമ്പോൾ ഇനി ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസത്തേക്ക് അധികം എന്നോട് ഇടപഴകി നമ്മൾ ഞാനൊരു പരീക്ഷക്ക് വിവരമായ തോതിൽ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് അതൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളെ തീരുമാനമെടുത്താൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയാൽ മതി അതിന് നമ്മളിങ്ങനെ ഈ നാട്ടിലെ പിന്നെ ആഘോഷ പരിപാടികൾ നടത്തുമ്പോഴുള്ള പിന്നെ പ്രചരണം നടത്തുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ആളുകളോട് പറഞ്ഞ് പ്രതി എന്താ പറയുക അതുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പാക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മളെ കാണുമേ നിന്നെ പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റിലെ മറ്റുള്ളവർ സംസാരിക്കും ഓ നിന്നെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് കിട്ടില്ലല്ലോ ഓ നീ ഇപ്പം മത്സര പരീക്ഷയിലെ ഒരു പിന്നെ കേന്ദ്രീകരിക്കായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഒരു ആത്മവിശ്വാസം വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വ്രണപ്പെടുത്തും ഇനി ആദ്യത്തെ പരീക്ഷ നമ്മൾ പാസ്സായില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം നിങ്ങളെല്ലാവരും പാസ്സാകണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ ആഗ്രഹം പ്രാർത്ഥന എങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്കിന്റെ പ്രത്യേക കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ അവരുടെ കമൻറ്റ് എന്താണ് ഏ നീയല്ലേ പറയുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പഠനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കും എന്തേ അത് കിട്ടിയില്ലേ എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ കുറിച്ച് സ്ഥാനത്തും അസ്ഥാനത്തും അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മുടെ വാക്കുകളിലൂടെ നൽകുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് പാസ്സാകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ ജോലി കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു മേൽവിലാസം തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ നമ്മളെ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിനെ പിന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് എല്ലാവരും പറയണമെന്നില്ല നമ്മൾ ആരോടും പറയണമെന്നില്ല അഥവാ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നില്ല അതൊക്കെ ലേശം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് വീട്ടില് ഒരു ചെറിയ കാര്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ആളുകൾ പറയുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ പഠനത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് നമ്മൾ
ആ പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കലാണ് ആ വെല്ലുവിളി കൂടിയുള്ള നമ്മുടെ പ്രതികരണം ആ പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഏർപ്പാടോട് മനസ്സുകൊണ്ട് അതിനെ കീഴടക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പഠനത്തിലൂടെ നാം തയ്യാറാവലാണ് ആ വെല്ലുവിളിയെ നാം അതിജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ അതിജീവനം പരീക്ഷയിലുള്ള വിജയമാണ് അത് ഉയർന്ന റാങ്കാണ് ആ ഉയർന്ന റാങ്കിലൂടെ നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഒരു അതിജീവനം നടത്തുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പുതിയൊരു ജീവിത പാതയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നു നമ്മളൊരു സർക്കാർ ജീവനക്കാരനാകുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ സാക്ഷാത്കാരമാണ് നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഒരു സങ്കല്പത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് അത് നമ്മുടെ മനോഭാവമാണ് ആ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാകണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനോഭാവമാണ് ആ മനോഭാവം നമ്മൾ വിജയിക്കണമെന്ന മനസ്സോടുകൂടിയിട്ട് ആത്മാർത്ഥയോടെ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത് ആ പിന്നെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഈ പഠനം നമ്മൾ സ്വായത്തമാക്കിയാൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഇവ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ പരീക്ഷ നമുക്ക് ജയിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ പരീക്ഷ നമ്മൾക്ക് ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടാനുള്ളതാണ് ഈ പരീക്ഷ നമ്മൾക്ക് ജോലിയിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ വഴി നമുക്ക് എത്തിച്ച് തരുന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ കൃത്യമായി പങ്കെടുക്കണമെന്നും പങ്കെടുത്ത ക്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഈ പരീക്ഷയിൽ വിജയം നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് എന്ന് നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൽ വിജയിക്കുവാനും നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ നല്ലൊരു ഭാവി നിങ്ങൾക്ക് പടുത്തുയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പരീക്ഷാ വിജയം നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും ആ ആഗ്രഹം ആശംസകളായി ഹൃദയപൂർവ്വം നേർന്നുകൊണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു ഈ പരിശീലന പരിപാടി ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി ഏറെ വിനയപുരസരം അറിയിക്കുന്നു സാറിന്റെ ദീർഘനാളായുള്ള അനുഭവങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഏറെ പ്രയോജനം ചെയ്യും അവർക്ക് ഏറെ പ്രചോദനകരമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് സാറിൽ നിന്നും അവർക്ക് ലഭിച്ചത് തീർച്ചയായും അടുത്തതായി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹറലിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹറലി ഈ മീറ്റിംഗിന്റെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു സഫ്രലിക്ക ഇപ്പൊ ഇല്ല ഇല്ല അല്ലേ ഹലോ സാർ കേൾക്കാമോ ഹലോ സുജിത്തെ ഒന്ന് നോക്കണേ സുജിത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത രേഖ മേടം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടോ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സഫലിക്ക ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കാമോ ഹലോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ഹലോ കേൾക്കാൻ ഹലോ ഹലോ സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഓഡിബിൾ 
This can be a report. Back button. Type the SKH to me. Switch the back facing camera button. And fall on the left on the left button. Mic going on, sir. Meet original speaker. Mic going on. Live headphones. Operator. And fall on the left foot. Live headphones. Button. Hello. പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നമസ്കാരം അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ സന്തോഷ് സാർ രാജൻ സാർ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള രേഖ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാം ബാക്കി എല്ലാം വിശദമായിട്ട് നമ്മുടെ മുൻപ് സംസാരിച്ച രാജൻ സാർ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം സത്യത്തിൽ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് കോവിഡിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു മാർച്ച് ആ സമയത്താണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രീം ലെവൽ വന്നത് അപ്പം അന്ന് വർക്ക് അറ്റ് ഹോം ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സമയത്ത് വളരെ ബോറടി ആയിരുന്നു ലൈഫ് അപ്പോൾ അന്നിങ്ങനെ ഹൃദ്യം എന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് അതിൻ്റെ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഗ്രൂപ്പാണ് അക്കാഡമി ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ആലോചനേൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വെക്കുകയും അതിൽ നിരവധി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവുകയും അതിൽ ഒന്നായിരുന്നു പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിന് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്ന പ്രേരകമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് സിജി ആയിരുന്നു എന്നോട് ഇത് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് നാൽപ്പതോളം ഗ്രൂപ്പുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും വിശലി ചലഞ്ച് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നില്ല മറ്റ് കോസ്റ്റൽ ഏരിയ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം ഞാൻ ചിന്തിച്ചതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്കായിക്കൂട എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ തുടക്കത്തിലൊരു പത്ത് പേരെ കിട്ടി പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു അതൊരു പത്ത് നാൽപ്പത് പേരോളം ആയി അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റപ്പെട്ടു അപ്പം അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു പത്ത് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാനും എൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്തെ മാഹിനൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു നബീൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ പിന്നീട് അത് വായിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിൽ രേഖ അടക്കം പലരും വായിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ അവസാനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഞാൻ ഒരു ഓൺ ലൈവ് ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് രേഖ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് അപ്പം അതുവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓൺലൈൻ ആയിരുന്നെങ്കിലും ലൈവ് ക്ലാസ് അല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനൊരു അത്ര ഡത്ത് കിട്ടുന്നില്ല അതിന് വേണ്ടത്ര റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വെറുതെ ഒരു സമയം കളയൽ പോലെ ആയിട്ട് എനിക്കും ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണ് സത്യത്തിൽ സന്തോഷ് സാറുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടക്കം തൊട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോരോ ഞാനും ഇതിലൂടെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വേറെ കാര്യം എനിക്ക് അറിയാത്ത പല മേഖലകളും അറിയാൻ സാധിച്ചത് സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭത്തിലൂടെ ആയിരുന്നു ഓക്കെ എന്തായാലും എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ തുടക്കത്തിലൊരു കാര്യം എന്താണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് പിന്നീട് അത് തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ആവരുത് കാര്യങ്ങൾ സന്തോഷ് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മളതിൻ്റെ എപ്പോഴും പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഒരു കെ പിയുടെ യൂത്ത് ഫോറത്തിൻ്റെ പറവാഹികളിൽ ഒരാൾ ഇതിനു വേണ്ടി എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് ഞാനും വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം യൂത്ത് എപ്പോഴും അല്ലെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും തിളങ്ങുന്ന പല സംരംഭങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങി തീർക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് അപ്പം എല്ലാവിധ ആശംസകളും അതുപോലെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും
നമസ്കാരം നമസ്കാരം ആദ്യം തന്നെ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലൊരു പരിപാടി ആരംഭിക്കുന്നതിലുള്ള വളരെ വലിയ സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു എന്തായാലും ഇത്രയും ഏറെ കോമ്പറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പി എസ് സി പോലെ ഹൈലി കോമ്പറ്റീവ് ആയ ഒരു എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു കോച്ചിങ് വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു സമയമാണ് ഒരു അത്യാവശ്യമായ ഘടകം തന്നെയാണ് ഒരു എക്സാം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം വിജയിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ആ ഒരു സിലബസിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക ആ ഒരു ആവശ്യബോധം സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഒക്കെ ഇതിനൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ ചേരുമ്പോഴാണ് ഏതൊരു എക്സാമും പ്രത്യേകിച്ച് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിലൊക്കെ വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഇത്തരം ഘടകങ്ങളെല്ലാം ചേരുന്ന വളരെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു കോച്ചിങ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വൺ സീറോ അക്കാദമിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ഇതിനോടകം തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്ന ഇന്ന് ഇവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുന്ന കേരള ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ദി ബ്ലൈൻഡ് യൂത്ത് ഫോറം വൺ സീറോ അക്കാദമിയുമായി ചേർന്ന് ഇന്ന് ഇവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുന്ന പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിന് കെ എഫ് പി യൂത്ത് ഫോറത്തിന്റെ പേരിലും എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലുള്ള എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും അറിയിക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമ്മുടെ സന്തോഷ് സാറിനെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സന്തോഷ് സാറിനെ വിഷയം പേരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കും വഹിച്ച രേഖമേടമാണ് രേഖമേടത്തിന് ഈ മീറ്റിംഗിൽ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു രേഖമാം കേൾക്കാമോ ഏതായാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സഫറും എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം അന്ന് ഇത് ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഇത് എവിടെ എന്തായാലും നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം സന്തോഷത്തിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം അറിയുന്നതാണ് ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് ആണ് ഞാൻ ആ കോച്ചിങ് സെന്ററിൽ കുറെ കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം കാരണം സന്തോഷത്തിന് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സെന്ററിലാണെങ്കിലും കുറെ പേർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ സഫർ ആലോചിച്ചപ്പോ തന്നെ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വന്നത് സന്തോഷത്തിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് കാരണം നമുക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്തേക്കല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം പോവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സന്തോഷത്തിനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നതും ഞാൻ സഫറിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം ഞാൻ സംസാരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് അന്ന് കുറച്ചു പേരുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് കുറെ കൂടിയ ആളുകളൊക്കെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വന്നു നമ്മുടെ കൂട്ടുകാര് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ ഹൃദ്യ ഹൃദ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിന് മുൻപ് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീടാണ് ഹൃദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതായാലും അത് ഇത് ഒരുപാട് പേർക്കുള്ള നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് കുറച്ച് സഹായിക്കാം അതിനൊരു പരിധിയുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനുള്ള ഒരു സഹായം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ജോലി തന്നെയാണ് അല്ലെ എല്ലാവരുടെയും സുഖം അപ്പോ അതിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും അവർ നമ്മൾ എന്താ ക്ലാസ്സുകളും ഒക്കെ കൊടുത്താൽ പോരല്ലോ പഠിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പൊ അതും കൂടി ചെയ്ത് ഒരുപാട് പേർ ഇപ്പൊ ജോലിയിൽ കയറി അതായാലും അതിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കല്ല മാഹിനൊക്കെ ഉണ്ട് മാഹിനാണ് എന്നോട് പിന്നീട് സംസാരിച്ചത് സെക്കൻഡറി ക്ലാസ് എന്താവോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മാഹിൻ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് വരാൻ പറ്റാതിരുന്നത് ഏതായാലും ഇപ്പൊ വീണ്ടും നിങ്ങൾ സന്തോഷേട്ടനായി യോജിച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഒന്ന് ക്രോഡീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ധാരാളം അവസരങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ വളരെ വളരെ മത്സരം കൂടി വരുന്ന വളരെയേറെ ടൈറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ള ഒരു മേഖല കൂടിയാണ് ഈ മത്സര പരീക്ഷകൾ അപ്പൊ അതിൽ വിജയം നേടണമെങ്കിൽ കഠിന
എന്നും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ ആവശ്യമാണ് ആ ഒരു മേഖലയിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് സന്തോഷ് സാറിനെയും സാറിന്റെ ടീമിനെയും നമുക്ക് ഏറെ വിശ്വാസമുണ്ട് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിരവധി കാഴ്ച പരിമിതർക്ക് തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് സന്തോഷ് സാറിന്റെ പരിശീലനത്തിന് സാധിച്ചു നമ്മളൊന്ന് ഓർക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കൊറോണയിൽ കൊറോണ വന്നതിന് ശേഷം ലോകമാകെ മുറിക്കുള്ളിൽ ഒതുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ വീടുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സാധ്യതകൾ അവിടെ തുറക്കുകയായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളും ഓൺലൈൻ സാധ്യതകളും ഒക്കെ ലോകം പരിചയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനെ ഇത്ര വേഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയേറെ വ്യാപകമാക്കുന്നതിൽ തീർച്ചയായും ആ കൊറോണയ്ക്ക് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് എന്നു അല്ലെ അപ്പോ വലിയ പ്രതിസന്ധിയെ ഒരു പുതിയ അവസരമായി കണ്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ മാർഗം തെളിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പി എസ് സി കോച്ചിങ് ആരംഭിച്ചത് തന്നെ അതുപോലെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പല ചാലഞ്ചുകളും ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ കാഴ്ച ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ധാരാളം പി എസ് സി പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഗൈഡുകൾ ധാരാളമായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും തൊട്ടടുത്തൊക്കെ ധാരാളം കോച്ചിങ് സെന്ററുകൾ ഉണ്ടാവും എല്ലാ പ്രദേശത്തും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോ ധാരാളം അവസരങ്ങളുണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പക്ഷെ അവരോടൊപ്പം മത്സരിക്കുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ ഒക്കെ വലിയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഒന്നാമതായിട്ട് ഇത്തരം മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് ആക്സസിബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ പലപ്പോഴും കാഴ്ചപരിമിതരായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ പി എസ് സി പ്രോസസ് പോയി പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കിട്ടാറില്ല ഇങ്ങനെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് സന്തോഷ് സാറിന്റെ ഒരു പിന്തുണ നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭ്യമാകുന്നത് തീർച്ചയായും അതെല്ലാവരും പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം മറ്റൊന്നുകൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ ഞാൻ നേരത്തെ കേറ്ററ്റ് പരീക്ഷയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ കേറ്ററ്റ് പരീക്ഷയിലും വലിയ വിജയം നേടി നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇന്ന് തന്നെ പുതിയ സംരംഭത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പുതിയ വിജയങ്ങൾ ധാരാളം പേരുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കുന്ന ഒരു സംരംഭത്തിന് കൂടിയാണ് നമ്മൾ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മീറ്റിംഗിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് സന്തോഷ് സാർ സാറിന് ഇനി എന്തെങ്കിലും കൂടി ചേർക്കണമെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് കരുതുകയാണ് സാർ എനിക്കൊന്നും ഒന്നും കൂടി ചേർക്കാനില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ രേഖേനെയും സഫർ സാറിനെയും ജയരാജ മാഷയും ഒക്കെ ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ താല്പര്യം കാണിച്ചതിലൂടെ നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നൂറ് ശതമാനം ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഈ കോഴ്സ് നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്നാൾക്കാരുടെ സാന്നിധ്യം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരുന്നു നിങ്ങൾ അതിന് കാണിച്ച സൗമനസ്യത്തിനും അതിന് നമ്മളോടൊപ്പം നിന്നതിനുള്ള നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ജയരാജ മാഷും അതുപോലെ തന്നെ സഫർ സാറും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളണം കാരണം നിരന്തരമായി ആ ജോലിയുടെ ആ ഘട്ടം വരെ തുടർച്ചയായി അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമവും എന്തും ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ജോലിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാമെന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുമാണ് വളരെ പ്രധാനം ഇത് രണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അവർ രണ്ടുപേരും സൂചിപ്പിച്ചത് എന്തായാലും ശരി ഇവരെ എല്ലാവരെയും നിങ്ങൾ വിളിക്കാനും ക്ഷണിക്കാനും ഇത്തരത്തിലൊരു മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാനും കാണിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷം ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു ബ്ലൈൻഡ് ഫോറം ഭാരവാഹികളോടുള്ള നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു ഈ ചടങ്ങിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട വിനോദ് സാർ ആദരണീയനായ ഉദ്ഘാടകൻ ജയരാജ് സാർ നേരത്തെ ചടങ്ങിന് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച യൂത്ത് ഫോറൻ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി അൻസാർ ബഹുമാനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാമായ സന്തോഷ് സാർ അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് സഫർ അലി ജി രേഖ മാഡം ആശൻ സാർ പിച്ചോണ്ട് സംസാരിച്ച ഡോണ യൂത്ത് ഫോറൻ സെക്രട്ടറി പി ആർ രാജേഷ് മറ്റു യൂത്ത് ഫോറം ഭാരവാഹികളെ പ്രിയ പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ യൂത്ത് ഫോറത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ സൂചിപ്പി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചരിത്ര പ്രധാന ദിവസമാണെന്ന് കാരണം യൂത്ത് ഫോറം സംഘടിപ്പിച്ച കേട്ടറ്റ് പരിശീലനം വലിയ തരത്തിൽ വിജയം കണ്ടു ആ വിജയം നമുക്ക് ലഭിച്ച ദിവസം നമ്മൾ മറ്റൊരു ആ വലിയ ഉദ്യമത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു നമ്മുടെ കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പി എസ് സി പരിശീലനം ഞാൻ ഇവിടെ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നത് സന്തോഷ് സാറിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു നല്ല മനസ്സിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന്റെ ഒരു
ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സന്തോഷ് സാറിന്റെ ആ ഒരു മഹാ സാന്നിധ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു മനസ്സ് അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ആ ഒരു സേവനം അത് അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് വിലമതിക്കാനാവില്ല അതിന് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ നന്ദിയും അഭിവാദ്യവും മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് കാരണം അതിന് വാക്കുകളില്ല ഇന്ന് അർപ്പിതമായ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അതിനു മുമ്പ് ഇത് ഒരു നല്ല ഒരു തുടക്കമായി തീരട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാവരും സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ആ ഈ ഒരു ഉദ്യമത്തിന് സാധിക്കട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഈ ഒരു അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിനിയോഗിക്കുക സാറിനോട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സഹകരിക്കുക എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇനി അർപ്പിതമായ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കൺട്രോൾ ഓഫീസ് എക്സാമിനേഷൻ ആയിരുന്ന ബഹുമാനായിട്ടുള്ള ജയലാൽ സാറിന് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലും കെ എഫ് പി യൂത്ത് ഫോർത്തിന്റെ പേരിലും ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിലും ഹർദ്ദമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒക്കെ പ്രിയങ്കരനായ കെ എഫ് യൂത്ത് ഫോറം അധ്യക്ഷൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിനോദ് സാറാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്റെ സ്വന്തം പേരിലും കെ എഫ് യൂത്ത് ഫോർത്തിന്റെ പേരിലും നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിലും ആത്മാർത്ഥമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ സന്തോഷ് സാർ നമ്മുടെ ഈ കോഴ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്തു പോകുന്ന നമ്മുടെ അധ്യാപകനൂടെയായിട്ടുള്ള സന്തോഷ് സാറാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് എന്റെ സ്വന്തം പേരിലും കെ എഫ് പി യൂത്ത് ഫോർത്തിന്റെ പേരിലും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പേരിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിലും ആത്മാർത്ഥമായ ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളും അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ചടങ്ങിന് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ആദരണീയനായ കെ എഫ് പി യൂത്ത് ഫോറം ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ അൻസാർ പൊന്നാനിയാണ് അദ്ദേഹത്തിനും എന്റെ സ്വന്തം പേരിലും കെ എഫ് പി യൂത്ത് ഫോർത്തിന്റെ പേരിലും ആത്മാർത്ഥമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ആശംസ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച നമ്മളെയൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു വഴിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കണ്ണിയായി പ്രവർത്തിച്ച എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്കിലെ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജറോടെ ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ സഫർ അലി ജിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ട് നന്ദി കെ എഫ് യൂത്ത് ഫോർത്തിന്റെ പേരിലും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച രേഖാ മേഡം രേഖാ മേഡത്തിന്റെ വായനകൾ ഞാൻ ഹൃദയത്തിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അവരും വലിയ ഒരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായ നന്ദി കെ എഫ് പി യൂത്ത് ഫോർത്തിന്റെ പേരിലും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലും ആത്മാർത്ഥമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആശംസ അർപ്പിച്ച ഡോണ സാജൻ യൂത്ത് ഫോറം ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് അവർക്കും എന്റെ സ്വന്തം പേരിലും കെ എഫ് പി യൂത്ത് ഫോർത്തിന്റെ പേരിലും ആത്മാർത്ഥമായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ പി എസ് സി പരിശീലന കോഴ്സിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച യൂത്ത് ഫോറം സബ് സബ് കമ്മിറ്റിയെയും ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്റെ ഈ എളിയ നന്ദി ഭാഷണം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ സ്നേഹാഭിവാദനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഒപ്പം നമ്മുടെ കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുകയാണ് മഹത്തായ ഈ കോഴ്സിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി വിജയം വിജയാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ്
Hello, 